வெல்கம் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆரிஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எப்படி ஆரிஜின் ஆச்சு எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்மளோட சன் நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் வந்து சன் இருக்குது அந்த சன்னும் ஒரு ஸ்டார் தான் இட் ஹேஸ் அ பிளானட்டரி சிஸ்டம் அப்போ சன்னும் இந்த பிளானட்ஸும் சேர்ந்து தான் சோலார் சிஸ்டமையே வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது கேலக்ஸி அப்படிங்கிறது என்னென்னா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் நிறையா ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து எல்லாமே ஒரு ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மூலிமா ஒன்றா சேர்ந்து தான் கேலக்ஸியாக ஒரு சிஸ்டமாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது நம்மளோட கேலக்ஸி பேர் என்ன மில்கி வே கேலக்ஸி நம்ம மில்கி வே கேலக்ஸியில் தான் நம்ம வந்து இருக்கோம் இந்த யூனிவர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட கேலக்ஸி மாதிரியே ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸிஸ் வந்து இருக்க தான் செய்யுது இந்த கேலக்ஸியஸில் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும் போது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான பிஹேவியரை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது என்ன அப்படின்னா மற்ற கேலக்ஸிஸ்லாம் நம்ம கேலக்ஸியை விட்டு தூரமாக போகிற மாதிரி இருக்குது ஃபாதர் தே ஆர் நம்மளை விட்டு தூரமாக இருக்கிறதுனால ஃபாஸ்டர் தே அப்பியர் டு மூவ் காஸ்மோலஜிஸ்ட் அப்படிங்கிறது யாருனா சயின்டிஸ்ட் தான் ஸ்பேஸை பற்றியும் யூனிவர்ஸை பற்றியும் சேட்டலைட்டை யூஸ் பண்ணியும் டெலிஸ்கோப்புக்கு யூஸ் பண்ணியும் ஸ்டடி பண்ணுறதுனால நம்ம காஸ்மோலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாஸ்டில் முன்னாடி ஒருக்க ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து எல்லா மேட்டர்ஸுமே யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பாயிண்டில் தான் கன்ஃபைண்ட் ஆகிருந்துச்சு ஒரு சிங்கிள் டாட்டாக தான் அது வந்து இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா தான் அது ஸ்டார்ட் டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் பாயிண்டாக இருந்து அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகக்கூடிய அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் வந்து பிக் பேங் பிக் பேங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த ஈவெண்ட் அந்த நிகழ்வு இந்த மேட்டர் கன்ஃபைண்ட் இன் அ சிங்கிள் பாயிண்ட் அண்ட் பிகன் டு எக்ஸ்பேண்ட் இந்த பிக் பேண்டை தான் வந்து இப்போது யூனிவர்ஸோட ஆரிஜினாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க யூனிவர்ஸ் வந்து இப்படி தான் எல்லாமே வந்து சிங்கிள் பாயிண்டாக இருந்து அதுக்கப்புறமா தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறாங்க ஸோ பிக் பேங் தியரி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ப்ரிவெலிங் மாடல் ஆஃப் த எவல்யூஷன் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ் இப்படி தான் எவல்யூஷன் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இந்த பிக் பேங் தியரியை வந்து இருக்குது இந்த பிக் பேங் தியரி வச்சு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் வந்து ஒன்றாக தான் எமோஜ் ஆச்சு அந்த டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்தேர் யூனிவர்ஸுமே ஒரு சின்ன பபிள்குள்ளே தான் இருந்துச்சு விச் இஸ் தௌசண்ட் டைம்ஸ் ஸ்மாலர் தேன் அ பின் ஹெட் ஒரு குண்டூசியோட ஹெட்டுக்கு ரொம்ப சின்னதாக தௌசண்ட் டைம்ஸ் ஸ்மாலராக தான் எந்தேர் யூனிவர்ஸுமே ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு இருக்கும்போது ரொம்ப ஹாட்டராகவும் ரொம்ப டென்சராகவும் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா டக்குன்னு சடனாக அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு அவ்வளோ சின்னதாக இருந்ததுலேருந்து அவ்வளோ பெருசாக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ ப்ரெசென்ட் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்ஸ் எமோர்ஸ்ட் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் அண்ட் மாட்டர் எல்லாமே வந்து மிகன் the big bang and chinna da irundha appra perusa vandadha da big bang nu solranga in a fraction of second la universe vandu it grew from a smaller than a single atom so or atom vida romba chinna da irundhadu vandu ippo galaxy vida bigger ah adu vandu vandirchu and kept growing at a fantastic rate ippo ivlo perusa irukra universe vandu still today adu vandu expand aayittu irukku nu solranga over the next 3 minutes adutha 3 nimishathula temperature vandu below 1 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் குறைஞ்சு த்ரீ லேக் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா யூனிவர்ஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டிகிரி வரைக்கும் கூல் ஆகுது அஸ்டாமிக் நியூக்லியர் வந்து ஆக்டமாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கேப்சர் பண்ணுது ஸோ யூனிவர்ஸோட எவல்யூஷன் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த யூனிவர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இட் வாஸ் ஃபில்டு வித் கிளவுட்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் கேஸ் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் கேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளவுட்ஸாக ஒரு கெயின் கிளவுட்ஸாக வந்து இருந்துச்சு அந்த கெயின் கிளவுட்ஸ் வந்து தென் இட் ட்ரான் டு பிளேஸ் எந்த பிளேஸ்க்கு வந்து பிடிச்சி இழுக்கப்படுது அப்படின்னா டார்க் மேட்டர் அந்த டார்க் மேட்டர் வந்து ரொம்ப டென்ஸாக இருந்துச்சு தட் ஃபார்ம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேலக்ஸிஸ் அந்த கேலக்ஸிஸில் என்ன இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார் அண்ட் எவ்ரி திங் எல்ஸ் யூ சி டுடே ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லேக் இயர்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது பட் ஆனால் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க என்ன நடந்திருக்கும் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிற அவங்க நாலேஜ் வச்சு ஃப்ரம் த அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரம் த கம்ப்யூட்டர் மாடல்ஸ் தே ஆர் ஒர்க்கிங் அவுட் காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்ட் இதுதான் வந்து பிக் பேங்க்கு வந்து டைரக்ட் எவிடன்ஸாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ ஃபெயின் க்ளோ இன் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு டல்லான க்ளோ தான் வந்து காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்டு ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் கேஸ் அந்த
டென் டைம்ஸ் ஹையர் தேன் இன் ப்ரெசன்ட் டே யூனிவர்ஸ் ஸோ ப்ரெசன்ட் டே யூனிவர்ஸை விட டென்ஸ் டைம்ஸ் ஹையர் ரீட்டில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அது ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு ஸோ எல்லா ஸ்டார்ஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறமா குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸில் ஒன்னா சேர்ந்து இருக்குல்லையா பை ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் த லார்ஜ் கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் தென் சூன் பிகேம் த ஃபர்ஸ்ட் கேலக்சி ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணியும் பவர்ஃபுல் கிரவுண்ட் பேஸ் டெலஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணியும் ஒன் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் த பிக் பேங்க் அப்புறமா எந்த ஃபர்ஸ்ட் கேலக்சி வந்து உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஃபைண்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மால் கேலக்சி எல்லாமே வந்து ரொம்ப க்ளோஸராக இருந்துச்சு தேன் த கேலக்சிஸ் விச் வேர் டுடே அப்புறம் இந்த ஸ்மாலாக இந்த கேலக்சிஸ் எல்லாமே வந்து கொல்யூஷன் மூலமாக நடக்கும் போது ஸோ டூ ஃப்ளேம்ஸ் வந்து ரெண்டும் அது ஃப்ளேம்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃப்ளேம் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று பக்கத்தில் மூவ் ஆகி வரும்போது தென் தே மர்ஜ் டுகெதர் டு ஃபார்ம் அ பிக்கர் கேலக்சிஸ் நம்மளோட மில்கி வே கேலக்சி கூட இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் கேலக்சி அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா லாட் ஆஃப் ஸ்டெல்லார் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது ஸ்டார் பிளானட் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் மீட்டர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து தான் நம்மளோட யூனிவர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் மோர் டு நோ ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சன்னுக்கும் அர்த்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் இட் இஸ் யூனிட் பை ஏயூ ஒன் ஏயூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் லைட் இயர் லைட் இயர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒன் இயருக்கு லைட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிராவல் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் தான் லைட் இயர் இட் இஸ் யுனைடட் பை எல்ஒய் ஒன் எல்ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல் நெக்ஸ்ட் பார்செக் பார்செக் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் அட் விச் ஒன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ஒன் ஆக் செகண்ட் இட் இஸ் யுனைடட் பை பிசி ஒன் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஒன் ஃபை எல்ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இன்டு டென் பவர் தேர்ட்டின் கிலோமீட்டர் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம யூனிவர்ஸோட ஆரிஜினை பத்தியும் பிக் பேங் தியரியை பத்தி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம கேலக்சிஸ் பத்தி பார்க்கலாம் நான் என்னோட சேனல்ல பிசிக்ஸ் பயாலஜி ஹெம்ஸ்டின் எல்லா கான்செப்ட் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்ல எல்லா டர்ம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்ல ஃபர்ஸ்ட் டம் அண்ட் செகண்ட் டம் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் தேர்ட் டம் போட்டுட்டு இருக்கேன் நான் போற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது வரைக்கும் போட்ட வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோட சேனல் பிளே லிஸ்ட்ல இருக்கு யூ கேன் கோ தேரன் ஷீட் ஷேர் அமங்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் தேங்க்யூ ஃப